हेलो स्टूडेंट्स आई एम महेश आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर वोथ गाइस टुडे वी विल डिस्कस द रीडर फिफ्थ क्लास रीडर फर्स्ट चैप्टर द लेजी फ्रॉग तो बच्चों हम यहां पर आपके लिए एमडी पब्लिक स्कूल की तरफ से फिफ्थ क्लास का जो पहला चैप्टर है द लेजी फ्रॉग द लेजी फ्रॉग तो यहाँ पर हम आपको इसकी समरी के बारे में कुछ बताते हैं बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के कारण स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो खुलने में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं लॉकडाउन चल रहा है तो हम हम सोच रहे हैं कि आपका कुछ सलेबस जो है वो कंप्लीट कराने की ओर देखें और कंप्लीट कराएँ तो उसी की स्थिति को देखते हुए हम यहाँ पर पहली जो आपकी पोयम है पहला जो चैप्टर है द लेजी फ्रॉग तो यहाँ पर जो लेजी फ्रॉग है फ्रॉग का मतलब होता है बच्चों मेडक फ्रॉक का मतलब क्या होता है ये फिफ्थ क्लास का पहला चैप्टर है पांचवी क्लास का ये पहला चैप्टर है इंग्लिश रीडर का तो द लेजी फ्रॉग तो लेजी फ्रॉग का फ्रॉक का मतलब है बेटा कि आलसी आलसी मेंढक आलसी मेंढक तो क्या होता है कि जो यहाँ पर एक मेंढक है उसका नाम फ्रेड है उसका नाम क्या है उसका नाम फ्रेड है तो वो क्या करता है कि वो पूरा दिन पड़ा रहता है ऐसे ही पड़ा रहता है पूरे दिन कुछ काम नहीं करता है कोई काम काज नहीं करता है दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता है आलसों की तरह वह हमेशा कोई भी काम करने से बचता है वह कोई भी काम करने से बचता है उसकी जो बूढ़ी माँ है वो उसे जब बुलाती है कि बेटा आओ तो बच्चों हमने आपको बताया कि जो लेजी फ्रॉग है जो आलसी मेंढक है उसका नाम फ्रेड है वो कुछ नहीं करता दिन भर पड़ा रहता है बिल्कुल आपकी तरह दिन भर पड़ा रहता है वो किसी की नहीं सुनता उसकी जो बूढ़ी माँ है उसकी जो बूढ़ी माँ है वो उसे बुलाती है आओ बेटा मेरी कुछ मदद करो कुछ काम कर लो कुछ यहाँ से वहाँ कुछ है लेकिन वो थोड़ा भी नहीं हिलता वो मटकना ही नहीं चाहता वो इधर से उधर नहीं होना चाहता है तो उसी के बारे में बताया गया है आइए हम इस पोएम पर नज़र डालते हैं नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं इसका हिंदी में अर्थ तो यहाँ पर द लेजी फ्रॉग तो लेजी का मतलब होता है आलसी फ्रॉग का मतलब होता है बच्चों मेंढक इस पोएम को पढ़ाने से पहले मैं आपको इन शॉर्ट में कुछ आपको एक क्वेश्चन एक आपसे पूछना चाहता हूँ जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑन स्कूल डे यू आर बिजी स्टडाइंग प्लेइंग एंड चैटिंग विथ फ्रेंड्स वैन यू हैव अ होली डे फ्रॉम स्कूल वाट डू यू डू वुड यू बिहेव अ लिटिल लाइक एंड द फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोएम तो इसमें बच्चों बताया गया है कि जब स्कूल के दिनों में यू आर बिजी आप बिजी रहते हैं स्टडाइंग मीस पढ़ने में प्लेइंग का मतलब खेलने में एंड चैटिंग का मतलब बच्चों से फ्रेंड विथ फ्रेंड्स का मतलब बच्चों से बातचीत करने में चैटिंग करने में तो जब आपको एक छुट्टी मिलती है जब आपको एक छुट्टी मिलती है हॉलीडे फ्रॉम स्कूल वाट टू वाट डू यू डू आप लोग क्या करते हैं वुड यू बिहेव आर लिटिल लाइक फ्रॉग क्या आप इस मेंढक की तरह व्यवहार करते हैं आप भी वैसा ही करते हैं जैसा ये मेंढक करता है अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें और समझें मेंढक की जो कहानी है आलसी मेंढक की वो क्या है फ्रेड इज अ वेरी लिटिल वेरी लेजी फ्रॉग फ्रेड इज अ लिट अ वेरी लेजी फ्रॉग तो फ्रेड नाम का जो लेजी है जो मेंढक है उसका नाम क्या है फ्रेड तो वो क्या है बहुत ही आलसी है लेजी का मतलब आलसी है लेजी का मतलब आलसी है फ्रॉग का मतलब मेंढक तो फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग फ्रेड जो है वो बहुत आलसी मेंढक है हु लोल्स ऑल डे अपॉन आ लॉग हु लोल्स ऑल डे अपॉन आ लॉग तो हु का मतलब जो हु का मतलब जो मेंढक लोल्स का मतलब पड़ा रहता है लोल्स का मतलब पड़ा रहता है दिन भर लोल्स का मतलब क्या है लोल्स का मतलब है आलसपन में पड़े रहना लोल्स का मतलब क्या है आलसपन में पड़े रहना और इसका जो सेम्बर्ड है जो उसका सेम्बर्ड है वो है टू लाई अराउंड लेजली टू राउंड टू लाई अराउंड लेजली मतलब आलसपन में पूरे दिन पड़े रहना पूरे दिन क्या रहता है वो पूरे दिन पड़ा रहता है हु लोल्स वह पूरे दिन पड़ा रहता है ऑल डे मिस पूरा दिन अपॉन अ लॉग लॉग का मतलब एक लकड़ी का लट्ठा जो होता है जो लकड़ी का लट्ठा होता है यहाँ पर उस पर पूरा दिन वो पड़ा रहता है कहीं यहाँ आ जाता है कहीं इधर आ जाता है कहीं इधर मतलब आलसपन में पूरा आलसी हो जाता है वो 
उसके बाद हम समझेंगे जो हमने बताया फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग फ्रेड जो है वो बहुत ही आलसी मेंढक है और जो हु लोल्स ऑल डे अपोन आ लॉग जो पड़ा रहता है पूरे दिन एक लकड़ी के लट्ठे पर एक लकड़ी के बांस पर ही ऑलवेज मैनेजेस टू सर्क ही ऑलवेज वह हमेशा मैनेजेस टू सर्क का मतलब होता है बचता है मैनेजेस टू सर्क का मतलब क्या होता है बचता है डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क कोई भी काम करने से वह क्या करता है वह हमेशा बचता है वह हमेशा कैसा होता है वह हमेशा बचता है किसी भी काम को करने से जैसे उसकी माँ ने कहा बेटा ऐसा काम कर लो ऐसा काम कर लो लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनता है क्योंकि वो बहुत बड़ा मक्कार है वह किसी की भी नहीं सुनता है तो जो शब्द यहाँ पर आया है सिर्क तो हम लोग इसका जो सेम वर्ड है वो क्या है सिर्क का मतलब बचना नोट टू डू समथिंग नोट टू डू समथिंग यू शुड डू Not to do, do something. वह वह नहीं करता है Something का मतलब वह कुछ नहीं करता है You should do. जो उसे करना चाहिए जो उसे करना चाहिए वह वह नहीं करता है जो उसे करना चाहिए पूरा दिन लकड़ी के लट्ठे पर पड़ा रहता है Doing a single stroke of work. तो doing का मतलब करता है A single stroke of work. तो वह हमेशा जो सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क का मतलब यहाँ पर है इजी वर्क इजी डीड इजी डीड इजी का मतलब आसान डीड का मतलब कार्य डीड का मतलब कार्य तो वह हमेशा क्या करता है वो बचता है एक सिंगल वर्क करने से एक आसान वर्क करने से भी हमेशा बचता है हिज पुअर मदर हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन बैन हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन बैन तो उसकी जो बूढ़ी माँ है पुअर का मतलब बूढ़ी ओल्ड का मतलब पुअर का मतलब गरीब ओल्ड का मतलब बूढ़ी मदर का मतलब माँ तो उसकी जो गरीब बूढ़ी माँ है कॉल्स मीस उसे बुलाती है क्या करती है उसे बुलाती है इन बैन का मतलब यूज लेसली यूज यूज लेसली व्यर्थ में उसे बुलाती है बुलाती है तो उसे उसका बुलाना क्या हो जाता है व्यर्थ हो जाता है क्योंकि जब वो कहती है कम इन एंड हेल्प आओ मेरी मदद करो आओ और मेरी मदद करो ही डजेंट बॉदर टू मी टू मूव टू इंचेस He doesn't bother to move two inches. वह दो इंच भी नहीं हिलता वो इतना आलसी है कि वो दो इंच भी नहीं हिलता वो क्या करता है दिन भर पड़ा रहता है बिल्कुल आलसी हो चुका है उसका शरीर तो जब उसकी गरीब बूढ़ी माँ उसे बुलाती है तो कम इन आओ और मेरी मदद करो आओ और मेरी मदद करो तो ही डज नॉट बॉदर टू मूव टू इंचज वह दो इंच भी नहीं हिलता है मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग मच का मतलब अलॉट मच का मतलब अलॉट ज़्यादा मच का मतलब क्या ज़्यादा प्रेफरेंग का मतलब लाइक प्रेफरेंग का मतलब क्या करता है पसंद करता है तो मच प्रेफरेंग तो बहुत पसंद करता है टू बी एक्सट्रीमली अत्यधिक पसंद करता है हार्ड ऑफ हियरिंग वह लोगों की जो हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब यहाँ पर है मुश्किल जो शब्द होते हैं जो उसे माँ कहती है यहाँ से भाग जाओ जो उससे जो व्यक्ति के जो हार्ड जो हियरिंग होते हैं जो शब्द होते हैं जो व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं जब जो लोग गुस्से में यूज करते हैं तो वह ऐसे शब्दों को बहुत पसंद करता है वो सोचता है मेरी बहुत बड़ाई हो रही है लेकिन वह आलसी है जब उसकी माँ बुलाती है तो वो नहीं जाता है वो टू इंचेस मूव टू टू इंचेस वह दो इंच भी नहीं हिलता दो इंच का मतलब इतना 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 होता है दो इंच तो दो इंच भी नहीं हिलना चाहता है ही लाइस देयर इन अ साइलेंट हीप ही लाइस देयर वह पड़ा रहता है वह पड़ा रहता है देयर का मतलब वहाँ वह पड़ा रहता है देयर का मतलब वहाँ इन अ साइलेंट हीप साइलेंट हीप का मतलब बिल्कुल शांत पड़ा रहता है साइलेंट हीप का मतलब क्या है बिल्कुल शांति से पड़ा रहता है किसी की नहीं सुनता बिल्कुल कैसे पड़ा रहता है शांति से पड़ा रहता है एंड स्टे कॉन्वियंटली एज स्लीप एंड स्टे कॉन्वियंटली एज स्लीप तो स्टे का मतलब स्टे कॉन्वियंटली का मतलब होता है कॉन्वियंटली जो शब्द यहाँ पर यूज़ हुआ है उसका मतलब है कम्फर्टेबली उसका मतलब क्या है बच्चों कम्फर्टेबली और कम्फर्टेबली का मतलब होता है आराम से कम्फर्टेबली का मतलब क्या होता है आराम से तो वह पड़ा रहे तो वह कैसा रहता है स्टे कॉन्वेंटली एज स्लीप आराम से सोता रहता है आराम से सोता रहता है इफ अ लेडी फ्रॉग होप्स पास्ट इफ अ लेडी फ्रॉग होप्स पास्ट तो यदि एक लेडी फ्रॉग वहाँ से गुजरती है यदि एक लेडी फ्रॉग जो होती है लेडी जो मेढक होता है मेढक होती है वो होप पार्ट्स का मतलब वहाँ से गुजरती है यू डिड थिंक आप सोच रहे होंगे आप सोचते होंगे ही वुड गेटअप वह उठेगा 
एंड एट लास्ट टू बो और उसकी हेल्प के लिए वो उठेगा बो का मतलब बैंड बो का मतलब झुकना बो का मतलब टू बो का मतलब क्या है यहाँ पर टू बो का मतलब है टू बो का मतलब है यहाँ पर झुकना क्या है यहाँ पर टू बो का मतलब क्या है झुकना इसका सेम वर्ड जो होता है वो होता है बैंड तो If a lady frog hop past, यदि एक जो है lady frog, lady मेनक वहाँ से गुजरती है तो you did think आप सोच रहे होंगे कि he would get up, वह उठ जाएगा at last अंत में to वो and help her, वह झुकेगा और उसकी मदद करेगा on her way means उसके रास्ते में तो आप लोग सोचते होंगे कि वो उठ जाएगा वो उठ जाएगा और to वो का मतलब झुकेगा और उसकी मदद के लिए उसके रास्ते में आ जाएगा बट लेकिन बट लेकिन नो नहीं ऐसा नहीं होता है आई एम असेंड टू से आई एम असेंड टू से मैं शर्मिंदा हूँ मैं शर्मिंदा हूँ मैं गोविंदा नहीं हूँ मैं शर्मिंदा हूँ तो असेंड का मतलब क्या होता है असेंड का मतलब होता है अवेस्ड असेंड का मतलब क्या होता है अवेस्ड तो मैं शर्मिंदा हूँ आई एम असेंड मैं शर्मिंदा हूँ टू से कहते हुए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कहते हुए दैट कि वैन अ लेडी फ्रॉक कम्स एक जो लेडी फ्रॉक है जो लेडी मेंढक है कम्स का मतलब आती है बाई तो ही डजेंट ओपन ही डजेंट ओपन अप वन आई तो वह एक आँख भी नहीं खोलता अपनी तो वो क्या नहीं करता वो अपनी एक आँख तक नहीं खोलता है वो इतना आलसी है इतना आइडल है इतना लेजी है इतना मक्कार है कि वो एक आँख भी नहीं खोलता है तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अब हम इसका एक हिंदी में अर्थ एक बार और करेंगे उसके बाद जो मीनिंग्स हैं उनको देखेंगे तो देखते हैं फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग जो मेंढक है वो कैसा है उसका नाम जो फ्रेड है तो वह बहुत आलसी है हमेशा एक लट्ठे पर पड़ा रहता है ये ऑलवेज मैनेजेस टू सिर्क डूइंग सिंगल स्ट्रॉक ऑफ वर्क वह हमेशा एक आसान काम करने से भी बचता है हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन बैन तो वह उसकी जो माँ है वो गरीब माँ है उसकी बूढ़ी माँ है जब उसे बुलाती है तो क्या उसका बुलाना ही व्यर्थ हो जाता है वो कहती है आओ आओ मेरी हेल्प करो मेरी मदद करो ही डजेंट बॉर्डर तुम ही डजेंट बॉर्डर टू मूव टू इंचेज वह दो इंच भी नहीं हिलता मच प्रिफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग मुश्किल जो बर्ड होते हैं उनसे सुनने से बड़ा अच्छा लगता है जो गालियाँ होती हैं सुनने से बड़ा अच्छा लगता है उसे He lies there, वह वह पड़ा रहता है सोता रहता है एंड स्टे कन कन्वियंटली एज स्लीप और कम्फर्टेबली आराम से सोता रहता है कहाँ पर एक हीप पर एक झुंड होता है जो ग्रुप होता है लकड़ी का जो उस पर बना होता है उस पर आराम से सोता रहता है इफ़ ही लेडी फ्रॉग ये एक जो वहाँ पर लेडी फ्रॉग है जो लेडी मेंढक है गुजरती है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो उठेगा वो नहीं उठता है टू वो झुकेगा और हेल्प करेगा उसकी रास्ते में जो आ रही है बट नो लेकिन नहीं आई असेम टू से मैं यह कहते हुए बहुत शर्मिंदा हूँ दैट कि वैन अ लेडी फ्रॉक कम्स जब एक लेडी फ्रॉक आती है तो ही डजेंट ओपन अप बनाइस वो अपनी एक आँख भी नहीं खोलता है वो क्या नहीं करता है अपनी आँख भी नहीं खोलता है तो बच्चों क्या आप भी इस लॉकडाउन में स्कूल जब बंद है तो ऐसा ही करते हैं अगर आप करते हैं तो करना बंद कर दीजिए और पढ़ाई पर दिमाग लगाइए जो हमने यहां पर पढ़ाया है उसको आप लिखिए समझिए नोट्स तैयार कीजिए आपका जो सिलेबस है वो यहीं से स्टार्ट हो चुका है आइए जो मीनिंग सेंट जो डिफ़िकल्ट है हम उनको जान लेते हैं तो लेजी का मतलब होता है आलसी लेजी का मतलब होता है आलसी इसका जो सेम वर्ड होता है जो डबल मीनिंग होती है जो सनोनियम्स होता है वो होता है आइडल क्या होता है आइडल लोल्स का मतलब आलस में पड़े रहना टू लाई अराउंड लेजली मतलब आलस उसे घेरे रहता था सर्क का मतलब बचना सर्क का मतलब बचना नॉट टू डू समथिंग उस कुछ वह कुछ नहीं करता था यू शुड डू जो से करना चाहिए अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क का मतलब एन 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 इजी डीड्स एन इजी डीड्स या वर्क्स एन इजी डीड्स का मतलब आसान कार्य क्या आसान कार्य करने से भी बचता था वो इन बैन का मतलब व्यर्थ में उसकी माँ बुलाती थी तो वो व्यर्थ हो जाता था बुलाना यूज लेसली यूज लेसली या वर्थ लेसली या वर्थ लेसली 
क्या हो गया इसका मतलब व्यर्थ में इन बहन का मतलब क्या हो गया यूजलेसली बॉदर का मतलब तंग करता था वह अपने आप को तंग नहीं करता था वह अपने आप को तंग नहीं करता था बॉदर का मतलब इरिटेट करना जो बॉदर शब्द आया है वो यहाँ पर आया है जैसे कि ही डज नॉट बॉदर टू मूव टू इंचज वह बॉदर का मतलब अपने आप को तंग नहीं करना चाहता था दो इंच भी इधर उधर होके वो अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहता था दो इंच भी इधर उधर होके तो उसके बाद कॉन्वियंटली का मतलब आराम से कंफर्टेबली फिर फिरंग का मतलब पसंद करना लाइकिंग समथिंग बेटर कुछ अच्छा पसंद करता था वह अच्छा पसंद करता था टू वो का मतलब झुकना मतलब बैंड बैंड मीस झुकना असेम्ड का मतलब शर्मिंदा होना असेम्ड का मतलब शर्मिंदा होना अबेस्ड असेम्ड का मतलब शर्मिंदा होना तो बच्चों हमने आपको बताया जो लेडी जो अलेजी फ्रॉग है पहला चैप्टर है फिफ्थ क्लास का हमने आपको उसका हिंदी में अर्थ बताया और उसकी मीनिंग्स कराई जो सेम वर्ड्स थे उन्हें बताया तो अब आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को एक कॉपी बनानी है एक कॉपी बनानी है इंग्लिश रीडर की उसमें ये पाठ लिखना है उसके बाद मैं अगले वीडियो में आपके लिए जो क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन हैं उनको ले कर और आपको बताऊँगा कि कैसे जो क्वेश्चंस हल किए जाते हैं कैसे क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं आपको जो बुक्स हैं ये बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी आपको पीडीएफ के द्वारा हम आपके पास ये चैप्टर पहुंचाएंगे जिससे कि आप उस चैप्टर का पढ़ सकें उस चैप्टर को पढ़ सकें और जो कुछ मीनिंग्स हैं उन्हें हम फिल कराएंगे और आपको बताएँगे कैसे फिल की जाती हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि और बच्चों को पता चले जो एम डी में जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उस तरह की कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है और आप उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें थैंक यू